कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टोटल न्यूज पर धन्यवाद जी धन्यवाद एक तरफ पंद्रह फरवरी को अमित शाह की रैली होनी है कांग्रेस भी विरोध कर रही है इनेलो भी विरोध कर रही है इस बीच यशपाल मलिक ये कह रहे हैं अपने जाट आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए ओपी धनखड़ पर मतलब काफी उन्होंने हमला बोला है मानसिक रूप से परेशान बता रहे हैं कह रहे हैं कि जाट नेता जिस तरीके से आंदोलन कर रही है उसकी नींव उन्होंने रखी थी आप किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस किस तरीके से देख रही है कि क्या कुछ सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या रुख है इस पर देखिए कांग्रेस किसी प्रकार के काले झंडे में या किसी प्रकार के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करती कांग्रेस पार्टी ने ना कभी इस प्रकार की कोई घोषणा की है और दूसरा ये इनकी नूरा कुश्ती है यही यशपाल मलिक जिस समय समझौता हुआ तो मुख्यमंत्री के गुणगान कर रहे थे और मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे ये सब ठीक हो गया वरना बहुत बड़ा आंदोलन था वो बीच में से छोड़ के भाग गए ये तो ये सरकार की और यशपाल मलिक की नूरा कुश्ती है और ये कुछ नहीं होना आप देख लेना आज इनका शाम को समझौता हो जाएगा और कभी समझौता कर बैठते हैं कभी ये उनसे लड़ पड़ते हैं इनका यही समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या क्या चाहती है यही यशपाल मलिक देवेंद्र सिंह की तारीफ करते हैं जो कि भाजपा के मंत्री हैं यही यशपाल मलिक मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं जो कि भाजपा के हैं और आज ये अच्छा। उसका विरोध कर रहे हैं अमित शाह का तो ये तो जिस प्रकार की ये जो आपस में समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये भाजपा भी बांटने की कोशिश कर रही है और यशपाल मलिक भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं चलिए तो आप तो इन दोनों के खिलाफ हैं ये सही ढंग से हरियाणा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार से इनको नहीं करना चाहिए और ये जो जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है चलिए हुडा साहब आप हमारे साथ बने रहिए राजीव जेटली बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपको टोटल न्यूज पर और जिस तरीके से अमित शाह की रैली होनी है जाट नेता लगातार विरोध कर रही हैं यशपाल मलिक का स्पीच बयान आया है ओपी धनखड़ को मानसिक रूप से परेशान बता रही हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे देखिए यशपाल मलिक जी की मानसिकता के बारे में हरियाणा उत्तर प्रदेश पूरा देश जान चुका है आ, किसकी मानसिकता को वो किसको वो मानसिक रूप से पीड़ा बता रहे हैं यशपाल मलिक जी के तो अपने गाँव वाले लोगों ने उत्तर प्रदेश में बताया कि उनकी मानसिकता क्या है और कितना उनको समर्थन प्राप्त है तो यशपाल मलिक जी कुछ भी कह सकते हैं और अभी तो एक लेकिन देखिए किसी है। राजीव जी किसी चैनल पर इतनी बड़ी बात बोलना कि जो आंदोलन हुआ था उसकी नींव ओपी धनखड़ ने ही रखी थी जो ये पूरा संगठन बनाया गया है उसकी नींव ओपी धनखड़ ने ही रखी थी और अब वो मानसिक रूप से परेशान है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आग लगी होगी ना तभी तो धुआं निकल रहा है नहीं धुआं निकालने की कोशिश बार बार यशपाल मलिक जी द्वारा की जाती है और वो धुआं निकलता भी रहता है लेकिन नीचे आग नहीं होती है दिक्कत ये है अब जो इस तरीके से वो बता रहे हैं अब ओपी धनखड़ जी का नाम दे रहे हैं कभी किसी और का नाम दे देते हैं कभी कहते हैं अमित शाह जी से उनको वक्त चाहिए कभी वो रैली का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि जाट समाज का जो अधिकार है वो लेकर रहेंगे जो अधिकार पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिए थे जो मांगे थी मान ली थी जिसके ऊपर अपना समर्थन दे चुके थे आप ये दोबारा से किस तरीके की मुहिम छेड़ना चाहते हैं ये समझ से बाहर है लेकिन एक बात जरूर है कि जब बरसात आती है तो छोटे छोटे घास भूस पौधे जरूर उगते हैं अब बरसात आने वाली है हरियाणा प्रदेश में तो उसमें घास भूस तो उगेगी कहीं ना कहीं तो उनका सर्वाइवल होगा और सर्वाइवल के लिए बारकायदा नाम भी लिए जाते हैं नेताओं के नाम लिए जाते हैं कि इनका समर्थन प्राप्त था या इनसे उन्हें मिलना चाहते हैं या इनसे मिलेंगे वो या विरोध करेंगे ये क्या चीजें हैं ये केवल सर्वाइवल के लिए की जाती है और सर्वाइवल यशपाल मलिक जी अपना हरियाणा में करना चाहते हैं और हमें कोई आपत्ति नहीं इस बात के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल भी ऐसे हैं सामाजिक संगठन भी बने हुए हैं जो अपना सर्वाइवल करते करना चाहते हैं इस तरीके की गतिविधियां करके यशपाल मलिक जी भी उनमें से अगर वो भी करना चाहते हैं तो कर ले अपना सर्वाइवल अच्छा कांग्रेस भी राजीव जी यही आरोप लगा रही है कि मिली भगत है पहले जाट जो नेता है वो शांत हो जाते हैं तारीफ करने लगते हैं फिर बीजेपी केस वापस ले लेती है अब फिर से बैठक हो रही है सब कुछ सही हो जाएगा फिर से ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं मिली भगत है ये कांग्रेस का आरोप है एक देखिए हरियाणा में ना एक दिक्कत आ रखी है आजकल हरियाणा में हर चीज पर सियासत हो रही है हाँ मैं यही बताना चाह रहा हूँ की सभी राजनीतिक दल अपने ऊपर एक स्टैम्प लगवाना चाहते हैं जिसे स्टैम्प को कहा जाता है कि हम सबसे बड़े जाट हैं चाहे वो इनेलो हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो यशपाल मलिक हो या उनसे जुड़े हुए दूसरे संगठन हो 
ये अपने आप को अपने से बड़ा जाट किसी को नहीं बताना चाहते तो जब भी कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता है जो इस जात बिरादरी के जंजाल से दूर है तो उसे भारतीय जनता पार्टी का बता दिया जाता है अगर वो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करता है तो तथा कथित लोग जो अपने आप को जाट कहते हैं या जाट समाज का लीडर कहते हैं वो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो जाट है लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेगा वो जाट नहीं ये एक यहाँ पर मुहिम छिड़ी हुई है ये कंपटीशन है आपस में और ये ये हम विपक्ष की बात कर लेते हैं मान लेते हैं कि विपक्ष को मौका चाहिए भुनाने का कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो विपक्ष को मौका मिल गया बीजेपी के ही सांसद है राजकुमार सैनी वो भी कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी बैकफुट पर आ रही है दबाव है जाटों का तो आप ही के नेता कह रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या बोला मैंने कहा तथा कथित जाट लीडर जाटों का दबाव नहीं है कुछ राजनीतिक दल वो जो कभी जाट बन के कभी किसान बन के कभी कर्मचारी बनकर आगे आ जाते हैं वो दबाव बनाने की कोशिश करना चाहते हैं लेकिन इस दबाव में कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं आना चाहती और ना कभी आएगी और जाटों की बात करेंगे तो इस देश के अंदर जाटों का सबसे ज्यादा समर्थन किसको प्राप्त है केवल भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर एक जेलसी की राजनीति शुरू हुई है हम सभी लोगों ने कभी ये देख करके वोट नहीं किया कि कौन जाट है कौन नॉन जाट है सभी लोगों ने ये देखा कि किसको वोट करना है किस राजनीतिक दल को वोट करना है पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री आए हैं जो ईमानदार आए हैं और उसमें जेलसी अब जात बिरादरी के नाम से देखी जाएगी अगर तो ये क्या प्रदेश की जनता देखेगी नहीं इस बात को देख नहीं रही होगी प्रदेश की जनता देख रही है भली बात ही समझती भी है कि किस बात की जेलसी है ये और जेलसी का नतीजा ही था जलन हुई थी और उस जलन की वजह से हरियाणा प्रदेश जलाने की कोशिश भी की गई चलिए राजीव जी आज की बैठक की बात कर लेते हैं साढ़े तीन बजे के आसपास का वक्त रखा गया है सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलेंगे यशपाल मलिक अपनी मांगे रख रही हैं और इससे पहले सुभाष भराला का बयान सामने आया था कि जाटों को रैली से पहले मना लिया जाएगा तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या मुद्दा तो यही रहेगा ना कि हमारी मांगे पूरी कीजिए और अगर पूरी नहीं करते हैं तो जाट इस तरीके से आंदोलन करते रहेंगे तो क्या लगता है जो बैठक हो रही है इसके बाद नतीजा क्या निकलेगा बीजेपी का क्या रुख होगा देखिए सबसे पहले आपको राजनीतिक रैली देखने को मिल रही होगी जो इतनी पावरफुल राजनीतिक रैली है जिसमें सभी लोग अपनी मांग रखना चाहते हैं कभी राजनीतिक पार्टियों में आपने मांग रखते नहीं देखा होगा सरकारों के सामने मांग रखते देखा होगा लेकिन यहाँ पर राजनीतिक रैली के बीच में अपनी मांग रखने की मुहिम अभी आपने दूसरे भी राजनीतिक दल भी हैं जो कहते हैं कि हम राजनीतिक रैली में मांग रखेंगे तो इससे एक बात का अंदाजा तो लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है ये ऐसी राजनीतिक रैली है जिसमें उनकी अनजस्टिफाइड मांग भी पूरी हो जाएंगी लेकिन जस्टिफाइड मांग या सरकार के सामने रखें चाहे राजनीतिक रैली में रखें चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखें चाहे माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखें हर वो मांग उपयुक्त तरीके से मानी भी जाती है और मानी भी जाएगी आगे भी मानी जाएगी लेकिन अनजस्टिफाइड कोई मांग होगी तो उसके ऊपर कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरेंडर करने वाली चलिए आप बने रही हमारे साथ निशांत सिंह इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर जिस तरीके से जाट विरोध कर रही है अमित शाह की रैली का जाहिर सी बात है आप लोग भी कर रहे हैं इनेलो भी कर रही है कांग्रेस भी कर रही है लेकिन जाट का जो एक समुदाय है वो बहुत आगे बढ़ रहा है और कई बयानबाजी भी सामने आ रही है विरोध प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर आगे की धमकी दे रही है चेतावनी दे रहे हैं किस तरीके से देखते हैं आप दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हर वर्ग निराश है और नाराज है हम तो सिर्फ इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि हरियाणा की जीवन रेखा है एस वाई एल और उसका कोई केस पेंडिंग नहीं है माननीय अदालत में और जब केंद्रीय सरकार की जुम्मे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है कि वो दोनों को बिठा के काउंसलिंग करके इसको जो आना शुरू किया जाए इसका घर की खुदाई का काम और वो जनहित की बात है लोगों की हित की बात है हरियाणा की हित की बात हम करते हैं और आज तक एक भी कदम उसकी तरफ नहीं बढ़ी ये सरकार हम तो ये कहते हैं कि स्पष्ट करें यहाँ अमित शाह जी जो सेकंड पोजीशन पे हैं मोदी जी के बाद देश में वो पहले ये तो क्लियर करें कि वो हरियाणा की हित को कोई सुरक्षित समिति है यानी समिति या रखना चाहते हैं या देना चाहते हैं हरियाणा का हक हम तो इस बात का विरोध करते हैं वो क्लियर करें अदरवाइज हम उनका जो है ना यहाँ आने के विरोध करें कि काले झंडे दिखाएंगे जैसे हमने कहा और हमारी बात भी कांग्रेस भी कर रही है इसी तरीके से जाट नेता भी कर रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर के मेरा कहने का मतलब यही है कि कानून व्यवस्था जिस तरह लचर हो चुकी है जैसे बेरोजगार युवा घूमते हैं सड़कों पे आज डकैतियां हो रही हैं इस तरीके से जो है ना कानून व्यवस्था का बुरा हाल है प्रदेश के अंदर ये सारियां जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी की है जिन्हें बड़े बड़े वायदे किए थे किसान आज परेशान है हम तो इन सभी बातों को लेकर के उनका विरोध करना चाहते हैं जैसे इन्होंने कहा कि बहुत लोकप्रिय सरकार है तो लोकप्रिय सरकार का तो लोग समर्थन करते हैं विरोध थोड़े ना करते 
अमित शाह जी आ रहे हैं पूरा हरियाणा विरोध के लिए उतर पड़ा है निशान जी जो मुद्दे आप उठा रहे हैं बेरोजगारी के और जिस तरीके से हरियाणा जला है ये मुद्दे बिल्कुल जायज हैं और क्योंकि भाजपा की सरकार है तो ये मुद्दे उठाना विपक्ष के लिए लाजमी भी है लेकिन सियासत होती हुई नजर आ रही है जाट नेता जो है अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो ये मुद्दे नहीं उठा रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है या ये सब हो गया है ये सब चीजें हो गई हैं वो अपने आरक्षण की मांग को लेकर उठा रहे हैं और आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं तो आप मुद्दे सिर्फ टीवी पर बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली मुद्दा तो उनका आरक्षण का है और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं हमने जो बात कही है मैं जो आपको कह चुका हूँ कि दो लाख बच्चों को नौकरियां देने की बात कही थी महज बारह हजार बच्चों को नौकरियां दी वही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रदेश को कहा ले जाकर के छोड़ेंगे जितना बेरोजगार बच्चे जो हमारे पढ़े लिखे हैं उतना ही क्राइम बढ़ रहा है जिनको अगर उनको सर्विस नहीं दी जाती उनको कहीं काम पे नहीं लगाया जाता हमें इस बात की चिंता है कि क्राइम महिलाओं के खिलाफ किस तरीके से उसका ग्राफ बढ़ रहा है इन बातों को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं एसवाईएल का मुद्दा तो बहुत अहम है हमारे लिए हमारे प्रदेश के लिए किसान के लिए तो इन सारी चीजों को लेकर के विरोध कर रहे हैं जाट कहा कहीं को आरक्षण की बात करके उनकी बात को सुने अगर प्रॉमिस किया इन्होंने पहले उनके साथ दिल्ली में बैठ करके मीटिंग करके उसको पूरा करें तो ये कहने का मतलब ये है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम और फेल है हर वर्ग इनसे दुखी है उन बातों को लेकर के विरोध है अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं उस स्थिति में स्पष्ट करें वायर किए थे इन्होंने जाट बिरादरी के साथ क्या उनमें कोई कहीं कोई एक दो पैसे आगे बढ़े या नहीं बढ़े एस वाई एल के ऊपर अपनी जो है पोजिशन स्पष्ट करें हम तो ये कहना चाहते हैं ये ये राजनीति करने की कोई बात नहीं एक दायित्व को निभा रहे हैं एक जिम्मेवार निभा रहे हैं जो हमारी जनता ने लगाई है विपक्ष के तौर पर अगर हम नहीं बोलेंगे हम सरकार को नहीं चिटाएंगे नहीं जगाएंगे तो सरकार तो सोई हुई है तो सोई रहेगी पांच साल तक तो लेकिन निशान जी आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जाट भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस भी बीच में कूद पड़ी है और आप भी बीच में कूद आप विरोध दर्ज कराइए बिल्कुल लाजमी है लेकिन ये वक्त आपको लगता है सही है क्योंकि फिर से हरियाणा की स्थिति फिर से पहले जैसी ना हो जाए आप सब इकट्ठा हो गए हैं और अपने मुद्दे उठा रहे हैं मतलब ये चीजें तो आगे पीछे भी हो सकती है सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए ना कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करना उसके पैरल आपको आपकी आपकी रणनीति बना रहे हैं सरकार के खिलाफ कीजिए अभी उस वक्त को क्यों चुना गया है आपको नहीं लगता कि सियासत ही है सिर्फ ये देखिए आज की बात नहीं है हमेशा से हम रोज सड़कों पे रहते हैं रोज हम प्रदर्शन करते हैं रोज इन बातों को मांगों को लेकर के सरकार को जुगाने का प्रयास करते हैं आज तो सिर्फ ये है कि अमित शाह जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेक्स्ट टू मोदी जी है और वो आज हरियाणा के अंदर हरियाणा जल रहा है आज के अंदर इस तरीके की पोजिशन बनी हुई है और ये वोटर से अगर रैलियां निकालते हैं बच्चों को रोजगार दें जो जो एजुकेशन चल रही है उन लोगों को बैठ के उनसे बात करें उसका निदान करें एस के ऊपर कोई काम करें आज तक एक भी लफ्ज जिन्होंने एस वाई के ऊपर नहीं बोला तो ये सारी चीजें अपने उस दायित्व को निभाने के लिए है जो विपक्ष का दायित्व हमारी जमे तो ये कोई कोई इसमें राजनीति नहीं है अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम हम कर रहे हैं